Рад приветствовать вас на очередном вебинаре. Да, сегодня у нас такая, такое первое, наверное, практическое занятие. Итак, у нас сейчас сезон отчетов в полном разгаре. Я отобрал на сегодня там, с, с десятых чуть больше стаков. В основном это отчетные бумаги, либо те бумаги, которые интереснее всего прошли не по рынку за вчерашний день. Что-то из этого я уже в начале торговой сессии набрал да, для нас. В принципе, сейчас план такой. За ближайшие 45 минут мы разберем те позиции, которые я уже набрал. И посмотрим, может быть, что-то еще у нас получится с вами торгануть. Окей. Начнем, наверное, с самой, самой интересной истории. Да? И, собственно говоря, которая, видимо, пошла немножко не так, как я ожидал. И перейдем к тем стакам, которые, собственно говоря, пошли в общем по намеченному плану. Окей, у нас есть UA, компания Under Armour, отчитавшаяся сегодня, открывшаяся для PUB, потом на премаркете, на постмаркете, на премаркете, скажем так, не показывавшая особую силу. Давайте покажу вам пятерочку. В принципе, с этих цен ее на примаркете подобрали. Я ожидал, что где-то вот от 40-60-19-40-19-60 мы увидим какие-то продажи. Собственно говоря, здесь я его продал. Вот на этой свече. Здесь же, в общем-то, на следующий я из него вышел там, в районе там, 66. И то же самое ситуация с на UAA, тоже та же компания, несколько чище график, да, но, в общем, примерно из этих же цен, где у нас были первые принты на примате, я его отсюда продавал. Возможно, сейчас в ближайшие полчаса мы еще раз попробуем зайти в, в эту позицию, поскольку стак прошел немало, да, там два поинта, два поинта с открытия, и, в принципе, хоть объемы и большие, но я ожидаю, что сегодня мы увидим этот стак пониже. Для этого, собственно говоря, будем ждать определенную картинку. UA у нас, в общем-то, на, на листе. Да, и, собственно говоря, обязательно сегодня надо смотреть его UA и UAA. Не факт, что даже там, в начале торговой сессии, но надо посмотреть, как он будет идти. И, собственно говоря, попробовать все-таки взять хотя бы поинт с него в обратную сторону. Ну, по крайней мере, как я рассчитываю. Следующий стак на сегодня это авиакомпания LU. LUV. Сейчас покажу, как он открылся сегодня. Да. Открылся down, да, вместе с AU пошел вниз, но, собственно говоря, вот здесь вот в самом начале я его взял, да, с риском в point. Тоже не самый лучший, скажем так, трейд, да, но опять же, AU также отошел. Сейчас покажу вам. Но, в общем-то, я буду сегодня в любом случае смотреть авиалинии на шорт также. А, Люф, UA я рассказал. Теперь Валя стак. А, собственно говоря, стак Валя очень интересный, очень неплохой. Я думаю, что, в принципе, сегодня он у вас должен был быть на, на листе, если вы делали рисич. А, это дейлик стака. В принципе, мы видим даунтренд, но, скажем так, сегодня интереснее отсюда покупки. Возможно, этот стак закроется сегодня еще и выше, чем открылся, да, и отсюда пойдет. Очень часто такое бывает, что, собственно говоря, на отчете бумажка резко меняет свое, свое направление движения. Как раз -таки, что касается вали, да, такое вполне возможно. Взял я вали всего один лот, да, поскольку рассчитываю, что еще доберу. Так, вали, да, покупка 51, да, вот где-то в этих ценах. Вот, собственно говоря, на всплеске объема в первые 5 минут... Так, секундочку, во сколько это было у нас? Давайте точно скажу. А, да, в первую пятиминутку, в общем-то, я и взял вот здесь фланги. Взял немного, стоп пока не размещал, поскольку, в принципе, возможно, что за, собственно говоря, первую пятиминутную свечу, за, за фитиль от нее, 
мы еще его увидим, но в принципе как бы, было бы неплохо, если бы он закрылся повыше. Основной объем можно набирать где-нибудь в районе 50, но после того, как мы увидим определенную картинку. Надеюсь, что с вами. Либо на этом вебинаре, либо на следующем. Еще один стак это групп. А, тоже открылся крайне высоко, да, ну давайте покажу вам его дейли. Собственно говоря, открылся с большим гэпап, на мой взгляд, несколько переоценен, да, стак. А, здесь отсюда мы видели в прошлый, раз, в прошлый раз достаточно неплохие продажи, да, в начале года. Но, опять же, не стоит, эм, как сказать, не стоит очень сильно... Э, Смотреть на эти уровни, да, на, а, отчет, в отчетных стаках, которые идут на своем собственном объеме. Но при этом, а, так или иначе, публика будет на них обращать внимание, и надо смотреть, что будет с ним происходить. Групп, наверное, самая интересная позиция на сегодня, как мне кажется, по крайней мере. Я взял его прямо, собственно говоря, вот здесь вот в начале дня. Да, после того, как посмотрел, что в принципе дальше 41 не дают сильно э, стаку э, долго находиться, отсюда его запродают. И в принципе я ожидаю, что где-нибудь минут через 15-20 мы да, допродадим в грубе основной объем, там еще шар 200 может. Посмотрим, как это будет происходить. Мне не очень нравится то, что он вышел за дейхай, да, но все же, опять же, здесь же он не долго и не находился. Там 2 минуты. То также в наших ценах примерно групп, да, вот, как мы видим даже сейчас, в принципе, беды выше 41 особо и не держатся. Даже при том, при всем, что здесь какие-то покупки были, но скорее здесь был вынос э, шартов на да, стаку. И при этом, скажем так, здесь скорее отошли, прода от отошли э, продажи да, чуть дальше. Окей, okay, хорошо, с грубым ясно. Давайте посмотрим еще X. X я взял побольше, поскольку торгую его достаточно часто и в основном стараюсь торговать в лонг, но, собственно говоря, последние там, недели две не брал его в силу того, что он был, находится сейчас в крайне затяжном даунтренде, перешедшем в гэпдаун uh, сильный, очень сильный. Собственно говоря, последний раз, когда я закупал uh, X, это было вот где-то вот здесь, да, как бы вот в эти дни. При этом uh, как-то вот покрыл я его примерно упал на следующий. Сегодня я взял 400 shares uh, X, short. Собственно, вчерашняя торговая сессия позволяет предположить, что... вчерашняя и позавчерашняя. Позволяет предположить, что стак еще продолжит свое движение вниз на протяжении там одной двух торговых сессий, поэтому взял его там в районе 400 шерс. Моя цель по иксу, собственно говоря, опять же, может быть даже сегодня-завтра. Скорее временная, чем какая-то такая в, в деньгах. Окей. Итак, есть ли у вас какие-то стаки на сегодня, которые вы хотели посмотреть? Да, потому что, собственно говоря... Можно посмотреть щелу, да, авиалинии, но мне не нравится, как ведет себя А, ох, 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 видимо. Так, лук нормально. Один что? Давайте посмотрим еще раз. Ау. Да, если есть какие-то вопросы, пишите обязательно в чат, потому что сегодня я буду просто там минут 45 при вас поторгую. Какие-то свои комментарии дам по этому поводу. Окей, ау. А, ау выглядит очень неплохо на шарты. Собственно, откупать его особо никто не собирается. Давайте посмотрим, минут происходит. Да. Так, здесь был неплохая, неплохой объем. Собственно, открытие мы не перешли. Давайте попробуем шартануть ау немножечко. Да? Давайте попробуем 200 шариков. Сейчас взять шорт и посмотрим, что будет... Каким образом он, он будет сейчас дальше печатать. В идеале, если он сейчас буквально там за одну пятиминутную свечку дойдет там до 42-80, то есть окажется ниже 43 долларов. Это будет очень неплохой вход, на мой взгляд, потому что, опять же, что касается гэпов и что касается отчетов. А, отчетная бумага находилась в определенном аптренде, как и все авиалинии, да, а, очень неплохо запечатывал вниз на отчете 
с гэпом открылась, пошла ниже. Наверное, можно было взять его и пораньше, да, но опять же, вот я решил, что лук будет интереснее на сегодня. Да, потому что не всегда я люблю брать муверов, которые двигают, собственно, отрасль в этот день. Частенько лучше взять побыстрее стак, но из той же, из той же, из той же отрасли, но как бы, возможно, лук снова буду брать по низу, под 55. Я думаю, что, в принципе, возможно, что он сегодня даст нам денег. Сейчас загрузится график немножко. Да, вот он. Да, как мы видели, есть так, групп. Групп нас. Мы покрыли групп. Ну, групп еще раз будем выбирать, значит. Опять же, мы видим то, что из этих цен были какие-то покупки, да, но скорее это было даже покрытие шартов, поскольку никуда, собственно, это и не продолжилось. Под 55 надо снова брать. Снова брать шарты, но опять же, давайте посмотрим, как он будет нарисует. В идеале, если это будет вот отсюда сюда, да, как бы оптик. Как-то так. Причем желательно без объема. И вот где вот отсюда можно будет его взять в дальнейшем посидеть в шартах. Окей, давайте посмотрим, что у нас там дальше происходит. Ну, X на месте. Ау. Вот, отлично. Мы взяли 200 Ау. Ау пошел вниз. А сейчас лук пойдет. Хорошо. Валя стоит на месте. Ну, окей. Йой. Понятно. Групп. Окей, хорошо. К лубу мы обязательно вернемся, посмотрим, что с грубом произошло, каким образом он запечатал, было ли это резким взрывом или... Нет, сейчас. В принципе, групп еще силен. Давайте посмотрим следующий, следующую точку, где, где его могут, могут встретить. Но, ну, собственно, все здесь же. Окей, окей, хорошо. Давайте искать место в грубе, наверное, все-таки. На мой взгляд, это неплохая позиция. Так, единственное, что в принципе не рынок, не не UVXY, то есть ETF на волатильность особо не показывают в какую-то сторону. Единственное, что мне кажется, что рынок сегодня может пойти наверх. Неплохо. Но опять же, опять же, выше 30, выше 239.50 вряд ли мы его так вот прям резко и увидим. Окей. Смотрим групп. Попробуем его еще раз сегодня сейчас взять. В принципе. Опять же, старайтесь делить. Да, Сергей, вижу. Сейчас рассмотрим ваши стаки. Старайтесь не заходить сразу всем объемом, да, лучше потом допродаться. Собственно говоря, групп неплохое место, спред узкий. Давайте еще раз возьмем его. Я надеюсь, нам нальют его. Так. Orders. Так, не вижу я грубого, все пока до сих пор. А, да, вот вижу, нашел. Так, есть. По 49 нам дали. Ну, собственно говоря, вот как-то вот ближе к над фигурой, наверное, как-то так у нас объективно. Стоп. Но, опять же, во, хорошо. Спрайт расширили, подтянули. Обратно здесь над фигурой спрайт. Это плохо. Беды отпускают в грубе, но при этом... Снова пытаются подтянуть. Я думаю, что сейчас будет запечатка чуть выше, ближе к 80. После этого, я думаю, что мы увидим, как он подвалится. Может, здесь еще возьмем шарты. Окей, что у нас еще есть? У нас немножко откатывает сейчас, судя по всему, и X наверх. И давайте посмотрим, что у нас с рынком вообще происходит. Наспевай. Подгрузится рыночек. Так. Ну и... Так. 
Так, что-то не вижу все картинки. По идее, рынок должен 238.80 быть где-то здесь. Не догрузился еще график у нас, но ничего страшного. Хорошо. Так. Сейчас догрузится, посмотрим. Единственное, что рынок а, сейчас 238.79. Почему он у нас на 45? Окей, давайте посмотрим так, сделаем. Потому что график рынка у нас, видимо, я слишком много графиков открыл. Окей, сейчас посмотрим. Так, так, групп 42. Наша позиция самая такая, наверное, тяжелая. Um, да, около 80 мы запечатали. Не скажу я вам, что я очень люблю интродей, но все же. Так, 41.03. Это значит, где-то здесь он у нас, да, уже. Так, не догружаются графики. Мне, видимо, надо закрыть какие-то окна, я думаю. Будет правильнее. Да, вот. Отлично. Мы запечатали ближе к 80, потом беды пропали. Я думаю, что в принципе как-то так он и будет идти, да, какими-то провалами. Главное нам не встать с грубом в хороший четкий аптренд. И, собственно говоря, взяли мы его неплохо во второй раз. Я думаю, что в принципе увидим, увидим и 40 баксов. Но я думаю, что в идеале посмотреть сегодня закрыться где-нибудь по 38.50. 39. Ну, посмотрим. Хорошо. Так, Сергей, ваш статья. Первое. IOSN. Что это такое? Так, Alison Technologies Holding. Так. GPUB. Объемы. Давайте посмотрим пятерочку лучше. Наверное. Ну. Красиво было бы сделать как-то наверное вот так вот и вот сюда вот так вот причем завтра открыться повыше где-нибудь и продолжить ну, давайте посмотрим что это такое во первых у меня не было его сам на листе так автопарс смотрим что с айн а а автонейшн автонейшн ну автонейшн скорее отсюда попадет АЛСН, окей, хорошо, смотрим АЛСН, ну, достаточно большой ГПАП, да, вероятнее всего это шорты, давайте попробуем немножечко посмотреть его на шорт, единственное, что вероятнее всего, увидим его где-то вот здесь, давайте выставимся немножко, лимит, а, где мы его поставим, я бы поставил его где-нибудь 39.09, даже 0.8 100 шерст на сел вот где-то здесь мы его получим я думаю что он запечатает сюда и дальше мы посмотрим на даунтренд в нем давайте посмотрим что делает групп не крайне это интересно чем график подгружились быстрее у меня с интернетом проблема какая-то здесь бизнес центр последнее время да? так смотрим пятерку Каким образом это произошло? Был ли объем? Главное, чтобы у нас э, подтягивались. Вот, да. Смотрите, э, афера, в принципе, уходит ниже, да, э, причем нормально. Пока стоят выше 41, но все же, как только будет ниже 41 афера э, и будут держаться ниже 41, даже когда туда будут какие-то покупки, особенно на объемах, я думаю, что отсюда можно будет набирать основную позицию по грубу. Окей, okay. что у нас есть сегодня еще? Из Вали, Вали, наверное, надо посмотреть. Пора бы уже добираться. Так, а его сам... Ох, ох, групп великолепен. Вот то, что я и говорил. Уходят, убирают вообще беды, да, то есть никто не хочет покупать по этим ценам. И, собственно, стак проваливается. С одной стороны, это очень хороший сигнал, а с другой стороны... 
не очень здорово, когда это происходит резко. Я больше люблю, когда стаки уходят плавнее. Да, как бы. Но опять же, как я и говорил, афера у нас под фигурой, собственно, под 41. Значит, пока что нам, в общем-то, переживать не за что. Конечно, рановато, наверное, я здесь взял его. Все же, первый раз. Второй раз мы взяли его отлично. Опять же, не стесняйтесь, когда торгуете интрадей, брать так не единожды, а дважды, трижды. Да, потому что получить очень хорошую точку входа, как правило, достаточно тяжело. Как правило, достаточно тяжело. Но и при этом, ну, как бы... Отказывать себе возможности это делать ну, не стоит, наверное. Так, у нас неплохо подходит лук. Опять же, ау, судя по PNL, у нас печатает вниз. Хорошо, хорошо, да. Но единственное, что, что мне не нравится, возможно, как раз-таки здесь будет моментом, да, когда мы не сможем взять еще что-то. Давайте поставим. Не хочется брать до того, как он идет за фигуру вниз. Ну и караулить тоже не хочется времени, собственно говоря, терять на это. Опять же, смотрите, афера над фигурой, да, пока на фигуре и особо, особо не печатает никто под нее. Давайте посмотрим, может быть, даже дадим чуть больше места, да, чуть больше стоп поставим, но будем уже уверены. Чуть больше. Так. Угу. И, Сергей, после этого перейдем к Харли Дэвисону, Сауки и Массу. Ну, в общем-то, фера у нас под фигурой, но особо никто не печатает. Давайте закинем просто 100 шерс аккуратненько. Пол поинта стоп, да, для Лю, для Лю это ничего. Смотрим, что у нас другой авиакомпания. Ау. Ну, единственное, что, опять же, не... Усердствуйтесь с минутками, да, торгуйте по пяти минутке, даже с утра, потому что, ну, видно лучше, кстати, что они делают. Ну, окей, мы уже можем, в принципе, разместить наш топ куда-нибудь вот сюда, вот над, над полфигуры. Да, и, в общем-то, будем надеяться, что он выстроит интересный даунпренд. Хорошо, окей, X у нас, проверим немножко, чуть-чуть. Ну, вот что-то такое было бы неплохо увидеть и дальше. Опять же, уйдем ниже 21.90, да, то есть как бы закрепимся чуть ниже, вот здесь. И, в принципе, уже можно будет как-то в безубыток переставить стопы, да, если мы говорим про сегодняшний день. Окей, следующий стак, который из ваших, это еще HLG, если не ошибаюсь, Харли Дэвидсон, да. Смотрим, что с Харлей у нас сегодня. Я не скажу, что мне прям очень нравится этот стак. Честно, ну как бы прям, ну давайте посмотрим. Дейли кого. Откроем для начала. Вот все, что торгуется вот так вот, я вот зарекся уже брать э, средний срок. Ну как бы. А интродей торговли, ну сегодня бы хотелось вам что-то показать. Но не больше того. Окей, у нас был несколько дней назад, там неделю, на полторы недели назад, был гэпдаун, после этого он отошел, снова в эту же сессию закрылся в ноль, ушел ниже, потом пошел выше. Объемы большие. Возможно, отсюда там можно его посмотреть даже наверх скорее. Но опять же, наверх бы я его посмотрел где-нибудь вот с этих цен. Выше 57, закрепится, отлично. Не закрепится, но ну как бы риск реворд такой он сомнительный еще раз давайте пятерку посмотрим так у нас ныряет вниз я вижу э, ау давайте смотреть что у нас словом по идее он тоже должен нырнуть не знаю чел джим мне кажется может можно брать лонг но не сегодня а, так ну посмотрим давайте посмотрим что он будет делать здесь После пробоя. Мне не нравится, что, что афера достаточно высоко, хоть, хоть и под фигурой, но достаточно высоко. И, в общем-то, падать не собираются пока особо. Было бы неплохо, если бы он вот сейчас вот как бы подпровалил, потом откупили без объема его наверх, и вот где-нибудь вот здесь взять. Причем было бы это, допустим, через 15 минут. Было бы 
очень, очень, очень хорошо. Так, смотрим Вали наш. Вали также продолжает даунтрендаться, но опять же объема утреннего я не вижу, например, честно. Давайте смотреть дальше. Бумажка отчетная. Так. Ну, где-то здесь, по идее, его бы хорошо уже встретили бы. Давайте попробуем его еще раз взять. Ну, вот на эту цену будут смотреть. Давайте возьмем еще немножко вали в лонг. Отсюда. Опять же, если будут покупки. Пока я их не вижу. Таких активных. Так, что у нас там с грубом? Ну, групп под фигурой все так же, но мне не нравится уже это слишком долго. Так, вот, начались какие-то объемы. Возможно, это под пробой, но не знаю. Не знаю. Не буду я его, наверное, здесь пока добирать, пока он не встанет. Где-нибудь вот под 8.60, если бы он придет, вот здесь хорошо бы его взять. Причем не одной палкой вверх там за минуту, а как-то поинтересней. Окей. Вали откладываем. ЛК. Э, я достаточно быстро сегодня, не повторяясь, да, как-то пройдусь по всему. Только потому что, во-первых, у нас не очень много времени, мне надо еще до следующего вебинара подготовиться. Ну. Так, ЛК. Почему у меня его не было? Что-то мне в нем не понравилось. А, LKQ. Corporation. Автопарц опять, да? Опять а, GPUB. Видимо, также с Фордом. Сильфорд еще отчитывается. Ну, здорово было бы, если все автопарцы сегодня, конечно, подкатили вниз, но... Так, у нас, походу, групп пошел, да, наш, да, пошел у нас групп, пошел у нас, ва... ой, АЛСН пошел, смотрите-ка, АЛСН пошел вниз, причем неплохо, который, кстати, Сергей, ваш так, я думаю, что вместе с АЛСН можно взять шарты и этот стак, но мне не нравится то, что если АЛСН полетел, да, как-то, то здесь мы такого не видим особого накала. Спред достаточно широк, никому не особо нравится. Давайте посмотрим, что произойдет вот по 61. Буквально там 15 центов ниже, будет все понятно. Окей, хорошо. Опять же, у нас рыночек сейчас неплохо подотвалился. 238.52, как я вижу. Так, что у нас с позициями происходит? Давайте посмотрим. Итак, ау. 30 центов, x чуть меньше 10 центов, групп point мы делаем, 30 центов делаем в сцене, но это маловато, кстати, я думаю, что он больше пройдет. Так, вали подкатил нормально, хорошо, ее мы не трогаем пока. Люф а, в плюсе, смотрите-ка, 84, отлично. Луф пошел, тоже будем его сейчас допродавать, видимо. Очень бы хотелось, конечно, взять вместе с IOSN еще... Я... Да, это хорошее место, неплохое, но меня смущает такой гэпап, на самом деле, в автопарцах. Хотя место, конечно, замечательное. Место замечательное, место наше. Вот здесь вот по 31.64 надо брать шарты. Давайте возьмем сейчас чуть-чуть, просто чтобы у нас висела позиция, чтобы мы видели, сколько у нас есть, да? Вернее, какая у нас цена есть. Окей. Следующий так масс. Смотрим, что, так, что это такое. У кого-нибудь еще есть стаки на сегодня? Так, масс. General Building Materials. Маленький short flow. Огромный institutional ownership. Неплохой отчет. 43 доллара. Следующая цель. Масс. Смотрим. Так, я думаю, что нет. Мы все-таки будем продавать его сейчас, конечно. Давайте возьмем еще 90. 
Да, взял 63, как, в общем-то, как хотел. Отлично. Хорошо. Неплохо. Неплохо, уже неплохо. Так. Да, собственно, бедов особо там никто не подставляет. Так, что у нас еще на сегодня? У нас есть X, который отошел снова. И, на мой взгляд... Сейчас, секундочку. X, да. Мне он уже не так сильно нравится. Сейчас догрузится график у нас. Да, собственно, вот мы его брали. Отошел, подошел. Опять же, это минутка, да. Вот всегда бейте себя по рукам. Не смотрите минуту, смотрите пятерку. Всегда. На пятерке все смотрится четче. Цена у нас неплохая. Единственное, что плохо, что он дальше вот здесь вот не пошел, потому что рыночек-то несколько по-другому себя ведет. Но окей. Переставлять стоп пока ни в коем случае нельзя вот сюда. Потому что запечатать вот сюда, вот даже при том, при том что он потом может продолжить даунтренд, не будет не составить никакого труда на да, иксу. Здесь лучше вот Видимо, вот здесь будем допродаваться, собственно говоря, сейчас. Давайте возьмем еще сотенку. У нас сегодня такой активный, неожиданный день. Крайне неожиданно. Так, а он мне показывает уже 50 центов. В принципе, это неплохо. Угу. Да, можно брать еще икса немножко. Отлично. Ставим сюда же стоп. Да. Около верха, да, там 50 центов нормально. Там даже 30 центов у нас получается. Нормально. Очень неплохо. Итак, что у нас есть из сложных позиций? А, мы маслины разобрали. Окей. Еще есть у вас какие-нибудь стаки? Маловато, честно говоря, на сегодня. И опять же, очень странно то, что мы с вами не пересекаемся в Севрисиче, да. Сергей, в прошлом году у нас. Были пересечения да, на тех текстах, которые мы ищем. Так, масс, пятерочка, да. General Building Materials, маленький short flow. Я думаю, что мог, могут здесь и крыться, конечно. Смотрите, что касается стака масс, масс uh, Corporation, единственный вариант, по, при котором здесь могут действительно начать крыться, это просто покрыть часть позиций. Как бы далеко отсюда, прямо вот, как бы вот в 35-34 ждать его не стоит. Да? Ну, стак летит уже который день, да, возможно, сегодня будет небольшая остановка, да, внутри дня, может, и можно будет сделать каких-то денег в шарты, но масс лонг. Но опять же, для лонга надо найти точку, от где будут защищать свои цены. И будет неплохо, если покажут хотя бы пару дней защиты цен. Поэтому АЛСН хорошо, ЭОКОВИК хорошо, HOG плохо, поскольку стак не поддержать дольше, чем одну торговую сессию, как правило, и масс не сегодня уж точно. Окей, смотрим, что у нас там дальше. Что у нас происходит? АУ нам дает 43 цента, АЛСН дает 32 Автопац нормально. Я думаю, что дадут. X у нас его просто много. Сейчас он нам попечатает. Ну, я думаю, что попечатает день тут. И, собственно, мы снова видим его в деньгах. Валя. Не увидели мы защиты цен, да, здесь, собственно говоря. И объемов, в общем-то, тоже, я думаю, что здесь не увидим. Пока что. Надо ждать. Окей, ждем. Ждем Валя. Ну, какие-то объемы есть, но, не знаю, на мой взгляд, пока что он мертвый. Пока что докупаться, наверное, не стоит. Опять же, объемы пропали, есть снова запечатки по бедам. Ну, возможно, это будет позиция покрыта в минус. Но мы еще подождем немножко объема. Я думаю, что он придет. Окей, что у нас есть? Здесь все нормально. Давайте посмотрим авиалинии тогда, что ли, пройдемся по ним. Что они нам показывают. Опять же, включайте 5 минутку. Ну, да, пока да, да, возможно, это не разворот, возможно, мы дальше пройдемся ниже. М -м -м -м. Да, 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 да. 
цены нас устраивают. Посмотрим. Опять же, вторая докупка по случаю, если он вот здесь вот не пройдет сразу же, то вторая докупка будет чуть выше 43. И то, если беды не уйдут выше 43, опять же. Очень будет неплохо отсюда его взять вот, вот так вот. Да? Просто если сейчас он сразу провалит ниже, да, к 42, то здесь надо будет 100% крыться. Потому что, вероятнее всего, у нас больше топлива не будет. Просто для ну, объемов дальше уже как бы таких, наверное, мы не увидим. Поэтому здесь что-то покроем, наверное, скорее даже, и возьмем что-нибудь снова в этой точке. Так, что у нас есть еще? IOSN Сергея. Ну, собственно, да. Неплохо, 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 неплохо подходим. Как мы и нарисовали с вами, да? Хорошо, возможно, сегодня будем в деньгах даже. Так, LQ, LKQ тоже автопадс. Ну, взяли неплохо. X. Наш добор, видимо, был неплохой здесь. Да, судя по всему. Ждем даун тренда продолжения. Вот мы его, в принципе, уже и в деньгах. Вали. Ничего, в общем-то, не происходит. Будем его крыть, я думаю. Вот сразу же под 40. Собственно, вот здесь можно ставить стоп. Если что-нибудь произойдет до этого, ну, как бы хорошо, нет, да нет. Так, у нас проблема с грубом. Он снова откатывает наверх. Сейчас догрузится, я надеюсь, да. И, в общем-то, что мы видим, да? Мы видим открытие, видим верхнюю границу, да, какую-то, от которой, собственно говоря, покупать не хотят. Видим снижение объемов, да, и небольшое повышение цены на протяжении там, 15 минут. Ну, окей, как бы, ну, было бы неплохо допродаться где-нибудь ниже 40 теперь но опять же посмотрим как он там окажется или вообще окажется смотрим UA да тот стак который нам принес ну в общем да вот этот тот point который я не забрал к сожалению да то что мы собственно просто его не взяли снова вот об этом я говорю, то, что если ну, где-то вы поторопились, да, или просто стак повелся не так, или рыночек пушнул немножко, ну, не переживайте, всегда можно сделать это еще раз. Посмотрим, что здесь будет. Да, здесь какие-то вроде даже ровненькие объемы, да, вот здесь есть. Я думаю, отсюда было бы неплохо взять где-нибудь вот так вот. Но опять же, на 5 минут, что мы будем видеть здесь. На пяти минутке мы будем здесь видеть начало продолжения аптренда. Вторая основная волна. Еще раз смотрим делик. Опять же, делик у UA и UAA не очень хорош, потому что UA разделили на две компании не так давно. И ну, делик путанный, прям скажем. Вот эти вот вещи это... Так... Я все-таки думаю, что UA может закрыть. Опять же, у нас немного обтикает рынок. Мне интереснее посмотреть UA сегодня, конечно, в шорт. Но... Не знаю. Не буду советовать вам брать его здесь вот в шорты. Давайте смотреть, что у нас с грубом. У нас групп не хочет идти вверх. Вниз вернее, да? Всячески. Ну, в принципе, и вверх тоже не особо хочет. Афера над фигурой, но, в общем-то, не особо активно это все происходит. Опять же, у нас обтикает рынок. Да. Да, я думаю, что будет продолжение. Такая же ситуация в группе мы ее увидим. 
Вот это вот. Но да, продаваться здесь не стоит. Да, то есть как бы. Может быть, первый объем какой-то вот в этих местах можно взять, но да продаваться, наверное, вряд ли. Может немножко повыше, если только и то, если он не задержится там. Смотрите, опять же, объемы пропали совершенно. Да, то есть в этих ценах ставь никому не интересен. Дальше мы должны для себя подумать о следующем. То есть, либо его будут покупать выше, да, и он пойдет наверх, либо а, сейчас, собственно говоря, 41.34 на бедах, и мы увидим там 40.80 сразу же на бедах, потому что просто беды уберут. Так, собственно, вынос а, у нас произошел вау, только что, судя по времени, да, 10.40, да. Сейчас посмотрим. Да, вот. <смех> Неплохо. <смех> Неплохо прошелся по, по шартистам. Ау, да, и опять же, есть импульс э, из 42, там, 80, 40, 41. Это были просто схлопывания шартов, да, которые были набраны, и все, не больше. Именно поэтому я говорю, что регулируйте величину позиции, потому что такие вещи, да, интродей в... Отчетных стаках они крайне, крайне, даже более, более того, вам скажу, предсказуемы, потому что вот, вот, как бы вот такие выстрелы, да, и импульсные резкие покупки, это, ну, это нормально на рынке, да, поэтому понимайте ту цену, которая для вас будет критична, да, как бы, когда вы уже поймете, что вы, наверное, не правы. И туда, и там и располагаете стоп, не стоит мельчить, да, не стоит ставить там 10-центовые стопы и переживать за того, за то, что вас там дергают 10 раз на дне. Ну, как бы это вам не поможет. Лучше взять там один объем, да, и потом допродаться в четком месте, заработать меньше, но при этом заработать. Так, так Сергей, ЛСН. Ну, вот неплохо, но единственное, что... Так, объемы есть сейчас здесь или нет? Был оптик на рынке после даунтика. Да, задавайте, собственно, вопросы, потому что я бы очень хотел минут через 10 практическую часть немножко завершить. Да, смотрите, стак падает на объеме, отрастает какими-то, ну, лев, практически левыми принтами, да, без объема. А в таких ситуациях надо продавать. Просто продавать и не переживать по этому поводу, потому что... Объема на покупку я не вижу. Я вижу, что его, может быть, не продают, да, вот как-то вот отсюда. Но как только они поймут, что здесь объема на продажу они уже не найдут, то есть те, кто хотят, ну, э, хотят обменяться с ними акциями, да, то есть э, начнут искать ликвидность ниже продавцы. Как я понимаю, сейчас все объемы сосредоточены на продажу, поэтому, ну, мы стоим в нужном месте. Поэтому, в принципе, вот в таких местах, да, когда вы видите, что нет объема совершенно, на аптеке рынка каким-то образом прошли какие-то непонятные аптеки, да, там, ну, вероятнее всего, надо крыться. Окей, а что у нас еще есть? А, так, LKQ, вернее. С LKQ те же самые истории, в принципе, но здесь такое достаточно четко. Защита цен была даже на минутке. Давайте посмотрим пятерочку. Ну, пока что неплохо. Пока что неплохо. Отлично. Что у нас тут еще? Вали стопы стоят. X будет в деньгах. Ну, да, собственно, не зря мы здесь допродались да, с вами. 90 вот здесь на пробой. Я считаю, что это было неплохо. Кто не успел, может даже, наверное, сейчас взять немножко еще. Так. UA. Не буду уже брать. Так, что у нас с грубом? Почему, почему он идет вниз? Откуда покупки? Откуда покупки? И на объеме ли они? Нет, объем... Так, секунду, догрузится сейчас график. Ну да, объемы есть. Ну, собственно говоря, стоп... О, ну, вот, опять же, 
да? Просто отошли беды, стак проваливается. Ну, стоп там же, собственно говоря. Сидим, смотрим. Окей. Я думаю, что групп самая интересная позиция будет. Я надеюсь, по крайней мере. Луф наш, который мы снова взяли. Я думаю, что он тут... Где он у нас? Да. Великолепное место, чтобы еще раз добраться в шарты. Но... То же самое, если вы помните, было в Аале. Окей. Добираемся в шарты, но лимитником, над фигурой. А, лимит 50.05.03, 100 шер, сел. Ну, то есть, тихнет сюда, провалит. Не провалит, сразу же выходим. Опять же, кто торгует сейчас лов вместе со мной, смотрите обязательно ау. Да? Он у меня на другом мониторе висит. Ну, окей, как-то так. Ну вот, это открытие. Теперь, набрав позиции, да, и понимая, куда мы их смотрим, можно дальше. Ну, вот. Не дали нам объем, к сожалению, к счастью, но как-то как так. Смотрим ау. Вместе с ловом. Мне не нравится то, что он сразу же не пошел печатать вниз. Собственно говоря, он сейчас идет, вероятнее всего, 30 день уже над фигурой, да? Смотрим пятерочку. Ну, в принципе, неплохо. Единственное, что мне не нравится то, что он не проваливает ниже ну, как бы со мной это никто не советует поэтому ничего страшного окей я думаю да я думаю что ау шорт you ау шорт возможно из тех кого мы с вами набрали не пойдет только вали и групп а, да вали я думаю что так мы и не встретили каких-то покупателей здесь Следить за стаком стоит, но, в общем-то, ожидать от него, что он сейчас резко развернется, я не вижу таких вообще каких-то предпосылок. Может быть, что-то должно было быть вот здесь, да, судя по объемам, но ждем следующую вот такую свечу и будем набирать снова в лонг. Ну, благо только 100 шерс. И, собственно, такое, возможно, будет разочарование, конечно, да, но групп. Посмотрим. Не похоже, на самом деле, на то, что он дальше вверх пойдет. Ну, собственно, ждем вот такую же свечку, пятиминутку, когда просто уберут беды, да, и снова начнут подкупать, потом все ниже и ниже все это будет происходить. Так, вопросы? Итак, пока у нас есть почти поинт лосса моего утреннего в луве, да, и более-менее неплохая позиция взята еще раз. Есть групп, который первый вход минус, там, по поинта ну и это в принципе хороший вход есть ua и ua да которые мы не взяли еще раз к сожалению но это там по поинт потеряли считайте на 100 шерс суммарно есть вали в котором будет потеря потеряно но ну, собственно сейчас нас и покроет я думаю в нем 15 центов x да который принесет нам основные деньги да в шарта ну и что-то можно будет даже, я думаю, перенести на другую сессию. Если сегодня мы закроемся пониже, да, то LKQ и ILSN, я думаю, что это будут очень неплохие позиции там, на недельку вниз. А возможно, но пока еще надо смотреть. Окей, вопросы? Так. Вопросов нет. На самом деле, так, у нас стоп-лосс сработал, да, в вале. Ну, отлично. Это, это хорошо. Да, то есть, не пошел и не пошел. 
Сколько мы потеряли в вале? 17 центов. Ну, в принципе, ничего страшного. Позиция была маленькая. Заходить в него больше не будем. Очень жалко. Очень жалко, что мы с вами не смогли во второй раз зайти. Но, опять же, времени просто не хватило. Так, добрый день. Я торгую на форекс. Здесь новичок. Где учиться? Скажите, а есть вебинары ваши в записи? Да, да, да. Сейчас я вам дам ссылочку. Есть э, уже, наверное, порядка 140 часов за все время. YouTube, сейчас я вам дам канал. Там, собственно говоря, есть... Да, Кирилл, благодарю. Да, вот мой коллега нам помогает. Мне помогает, я очень рад этому. А, собственно говоря, да, все вебинары в записи. Сейчас у нас так уже подходит к своему завершению в этом году а, теоретический курс. Да, то есть сегодня будет второй вебинар, через час а, о теории. Да, там я дам еще какие-то вещи. Мы разберем, может быть, даже с теоретической части, что у нас происходило сегодня с утра в тех стах, которые мы торговали. Да. Посмотрим, что будет происходить с позициями да, и каким образом выстроить дальше наше, скажем так, наше понимание о том, что мы перенесем, что мы покроем, да, где-то что-то дойдет до цели, что-то, как всегда, этого не сделает. Но, в принципе, это трейдинг. Сейчас мы практически в нуле. Да, исходя из количества шерст, да, которые мы набрали в разных позициях. Ну, я думаю, что деньги мы сегодня увидим, судя по всему. Да, утро, утро неплохое, скажу прямо. Да, сегодня одно из немногих за последние там, пару недель, да, которое можно сказать, что в принципе ничего. Очень, э, очень советую посмотреть, начать не с прошлого года, а начать как раз таки с серии вебинаров, э, которые в этом году, да, теория. И потом перейти на прошлый год. Потому что в прошлом году а схема вебинаров была следующим. У нас были вебинары два раза в неделю. А первая часть каждого дня это рисич, то есть отбор бумаг. Да, и отбор бумаг как по новостям, по новостным лентам, так и по скринеру Finviz. И вторая часть это, собственно, торговля. Да, также торговали с открытым PNL, но чуть подольше может быть, чуть менее активно. Плюс разбор различных а, позиций среднесрочных да, там, по новостям, либо по технике. Да, но техники чуть меньше, в основном фундамент. И, собственно говоря, перейти к прошлому году, да, к серии вебинаров прошлогодних, лучше после просмотра вебинаров в этом году, которые были записаны теоретически. Окей. Собственно говоря, без 5.6. На такой достаточно позитивной ноте, особенно касательно икса, да, который все-таки рисует нам какое-то продолжение. Хотя, честно говоря, я ожидал, что он пойдет быстрее рынка вниз. Рынок уже упал неплохо, X держится сильнее. Поэтому в случае, если вы снова увидите X выше 22.20, да, вот где-то вот в этих же ценах, то вероятнее всего здесь надо крыться. Да. Я готов буду покрыться там в 3-4 центах как бы от своей цены в минусе, да, чем а, пережидать, когда ну, где-то еще допродаваться, поскольку, собственно, X сегодня смотрится сильнее рынка. Как это посмотреть? Да, вот я это делаю следующим образом. У нас есть а, SPY, да, пятерочка, вот посмотрите, да, как вот, особенно последний там вот, минут 10. Есть X, который, в общем-то, такого же не сделал. Опять же, объемы падают. Мне не нравится ситуация в X сейчас, честно вам скажу. То есть, вот такие вещи, если бы стак действительно был очень слаб, ну, происходить не должны. То есть, мы должны были оказаться хотя бы у Дейло сегодняшнего. Но это так, по поводу X. Хотя, в принципе, я думаю, что мы будем сегодня в деньгах. Нем. Опять же, что у нас еще из позиций интересных есть? Групп. Да, давайте еще раз, последний раз посмотрим на групп, что, что с ним происходит сейчас. Это плохо. Да? Опять же, отчетная бумажка пытается печатать вверх. Я не скажу, что здесь надо крыться. Да, у нас не такая большая позиция, но, скажем так, вероятнее всего это деньгами не пахнет. Но опять же, мы не дошли до дейхай сегодняшнего. Возможно, не дойдем, конечно, но... Опять же, покупки без объемов. Неплохо. Ну, может, может быть и неплохо. Окей, ну, ничего. 
Но в таких ситуациях я предпочитаю вообще ничего не делать, чем каким-то образом что-то... Окей, у нас есть АА и Люф. Собственно, Люф. А, вот этот лимитник надо обязательно убрать, который над фигурой, поскольку если он сюда еще раз придет после такого, после защиты цен, да, шортами, ну, продавцами, да, то вероятнее всего это неверная позиция. То есть дважды тестить, ну, как бы, я думаю, что не стоит. Так, что с АО у нас? Что у нас с АО? Тоже не очень хорошо. Честно говоря, не очень хорошо. То есть, вот здесь же, да, там выше 43-35, даже вот как-то вот так вот, стак больше находиться, наверное, не должен. Окей. Групп, групп, групп пытаются подзакупать на, смотрите, когда рынок падает, групп закупают. Тоже не очень хорошо, возможно, что будет как раз таки выстрел в сторону нашего стопа, а возможно, это просто развод от продавцов. Опять же, в силу того, что нету объемов. Да. Окей. Посмотрим, что произошло с этими позициями через а, час. Ох, великолепие. Просто великолепие. Вот о чем я говорил. Да? Нету объемов, не лезьте в лонг. Не лезьте в лонг. Даже если как бы стак идет против рынка, да, на каких-то покупках, но эти покупки без объемов, а вы сидите в шарте и вроде как не хочется терять денег, лучше не делайте ничего. Стак покажет вам, что с ним собираются сделать. Ну, как бы, вот это неплохо. Вот это неплохо, прям, прям скажем. Это скорее хорошо. Окей, тогда час перерыва. Жду вас на второй части вебинаров. Да, благодарю вас.